بسم الله الرحمن الرحیم بارز سلام خدمت تمام دوست عزیز ما که از طریق پردای تلویزیون دوباره ما را میبینن و به ادامه درس های گذشته انشالله دوباره باز خدمت شما حاضر شدیم تا که درس جدید را از صنف سیوا مضمون دری دوباره به شما تقدیم کنم تا که شما به سلسله درس های گذشته تان این درس ها نیست دنبال کنین درس گذشته تان در مورد حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بود که شما به اندازه کافی خواندین شناختین حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و در باریشان معلومات حاصل کردین و ای را فهمیدین که حضرت محمد صلی الله آخرین پیغمبر ما بودن و ای که خداوند جل 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 بعد از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم دیگه ایش پیغمبر نازل نکردن و نمی کنن تمام این معلومات را حاصل کردیم و ای را فهمیدیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بعد از رحلت در کدام شهر به خاک سپاریده شدن یا مرقد شدن در کدام شهر که شهر مدینه بود می باشن ای بود یک مرور بسیار خلاص در مورد درس گذشته دان امیدوار هستم که به یاد آورده باشین و کارهای خانگی تان هم انجام داده باشین من میفهم شما زیاد شاگرد لایق هستین امیدوار حتما مطمئن هستم دیگه که حتما انجام دادی به ادامه درس گذشته امروز درس جدید ما حضرت ابوبکر صدیق است عنوان درس تان است حضرت ابوبکر صدیق در مورد حضرت ابوبکر صدیق می خوانیم پیش از اینکه شروع کنیم درس ما یک سوال است دارم یک دو سوال اینجا در سر تختم نوشته است اول این از شما پسال می کنم ببینم شما چی نظر دارین باز بعد از اون من خودم نظریات خود بر شما می دم یعنی اگر شما کدام سوال خلق میشه کو سوال تان حل شوه در اینجا یک سوال نوشته است کتاب هایتان رو باز کنین امی صفحه امی درس هم ببینین در قسمت بالایی درس دو سوال نوشته است سوال اولی نوشته است که در تصویر چی را میبینید یک تصویر ما اینجا داریم که شما میبینین ایده حالی کی گفتم میتونه که در این تصویر شما چی را میبینین آفرین آفرین من مطمئن است نمر کسی که درس گذاشتر تکرار کرده باشه حتما فهمید دیگه کی کجا است شهر مدینه است شهر مدینه یا شهر مدینه منوره جایی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در اونجا مرقدشان بود و ای ما چرا ای در اینجا خیلی سوال کردیم این سوال چرا در اینجا آمده از شهر مدینه دوباره چرا در درس جدید ما یاد آوری کردیم این سوال تا ان شاء الله در جریان درس حتما حل میشه بازم شما یک دفعه در پیش خودتان یک تمرکز داشته باشید سوال دومی چی است حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کیست در مورد ازی باید بفهمیم که حضرت ابوبکر صدیق کی است چرا خیلی از دوباره حضرت ابوبکر صدیق از ما سوال شده یعنی از این ما میفهمیم که امروز درس جدید ما چی است حضرت ابوبکر صدیق حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در جریان که حیات بودن چهار خلیفه یا چهار دوستای یا یاران داشتن که امروز از اونا همیشه همکاری میکردن همراه بودن همیشه در همیشه همیشه با حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بودن که بعد از جریان ازی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم رحلت ها میکنن با جریان اینا خلافت میکنن و دین اسلام هم به مردم دنیا معرفی میکنن و تعداد مسلمان ها را در دنیا زیاد میسازن که در مورد هر چهار خلیفه اسلام در اینجا یادآوری کردیم ببینین خلیفه اول اسلام حضرت بکر صدیق خلیفه دوم حضرت عمر فاروق خلیفه سوم عثمان غنی و خلیفه چهارم علی مرتضی می باشه که هر کدامش ان شاء الله جداگانه در درس های بعدی خاط خواندیم مگر فعلا ما در مورد کسی که می خوانیم اولین خلیفه اسلام که حضرت ابوبکر صدیق است امروز در موردشان مطالعه میکنیم البته کل درس نمی خوانیم یک قسمت از درس می خوانیم تا یک شما خوب بخونین بفهمین و خاطر ازی که شما هنوز صنف سی هستین کل درس ده یک روز براتون زیاد نشه براتون خسته کن تمام نشه بالای خواندنش تمرکز کنین نوشتهش متوجه باشین باز بعد از ان شاء الله در درس های آینده ادامه میدیم خب اول یک بار درس ما یک رویخانی میکنم بز بود از او سر بعض از کلمات بعض از هجاعات جملات انشاءالا کار خواهد کردیم که مثل درس های گذشته درس برتان که اما تو که حل شده بود ایچ سوال پیشتر نمانده بود ای درس هم برتان گنگ نمانه بسم الله الرحمن الرحیم عنوان درس تان است حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه از جمله یاران و دوستان شجاع حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بودند اولین شخصی که از مردان پیغمبری حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را تصدیق نمودن و ایمان آوردن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه می باشد خوب دقیق درس متوجه باشین دستتان سر خط باشه فراموش نکنین دوستکای خوبم فقط شما ایرا ببینین بخونین متوجه خواندن ما باشین دستتان سر خط ان شاء الله من دوباره پس براتون یک تشریحات میتم کو کدام جمله است پیشتون نمونه یادتون نره 
ایشان همه وقت مطابق دستور خداوند و رسولش که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بودن رفتار می نمودن آلا در مورد هر جملهش جدا جدا ما تشریحات می که اینا چی گفتن در مورد حضرت عبکر صدیق گفتن حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه از جمله یاران و دوستان شجاع حضرت محمد صلی الله علیه و بودند ببینید گفته حضرت محمد صلی الله علیه و در اول درس ما براتون یادآوری کردم که حضرت ابو بکر صدیق از جمله یاران حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بودند که در تمام جریان امی خلافت حضرت محمد صلی الله علیه و سلم و پیش از خلافتشان هم با اینا بودند همیشه همکار بودند و از دوستای شجاع حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به شمار می رفتن که ما تو در درس ما اینجوری گفته که یکی از دوستان شجای حضرت محمد صلی الله علیه و سلم حضرت ابو بکر صدیق چی می رفت به شمار می رفت جمله دومی که گفتم اولین شخصی که از مردان پیغمبری حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را تصدیق نمودن و ایمان آوردن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه می باشد یعنی ما خوانده بودیم که اولین طفل اولین زن و اولین مرد که مسلمان شدن هر کدومشون نامشون گفته بودیم فهمیدیم حالا اما اولین مردی که به دین اسلام مشرف شد به دین مسلمان بودن و به پیغمبری حضرت محمد صلی الله علیه و ایمان آوردن این اعتقاد پیدا کردن که واقع حضرت محمد صلی الله علیه و سلم پیغمبر ما هستند این اولین مرد کی بود حضرت ابوبکر صدیق کی بود اولین کسی که به پیغمبری محمد صلی الله علیه و سلم تصدیق کردن او کی بود حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ایشان همه وقت مطابق دستور خدا و رسولش صلی الله علیه و سلم رفتار می نمودن یعنی چی؟ یعنی تمام رفتارهایی که از حضرت عبوکر صدیق رضی الله تعالی عنه سر می زد او کل رفتارهایش مطابق دین اسلام و به امر خداوند و امر رسول خدا بود که اینا انجام می دانن. یعنی هیچ کار را جدا از یا دور از افکار خداوند یا گفته های خداوند جلو جلو و رسولش اینا انجام نمی دادن این ای بود معلومات که در مورد حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه ما خواندیم و حالا یک کار دیگه می کنیم شاگردا من تخته را پاک می کنم خواندن شما مطمئن هستم که شما یاد گرفتین یک بار دوباره براتون تکرار می کنم باز باز تخته را پاک می کنیم به جملاتی که ما اینجا زیشان خط کشیدیم اینا را نوشته می کنم و دوباره از اینا یک بحث یا مباحثه که کوتاه انجام می دیم باز یک بار دیگه درس براتون تکرار می کنم حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه که در مورد این عنوان درس است در موردش می خوانیم حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه از جمله یاران دوستان شجاع حضرت محمد صلی الله علیه و سلم بودند اولین شخصی که از مردان پیغمبری حضرت محمد صلی الله علیه و سلم را تصدیق نمودن و ایمان آوردن حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه می باشد ایشان همه وقت مطابق دستور خداوند جل جلاله و رسول مقبولش که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می باشد رفتار می نمودن یعنی هیچ کارشان جدا از یا دور از امر و نواهی که خداوند جل جلاله و حضرت محمد صلی الله علیه و سلم گفته بودند دور از اینا انجام نمی دادن. آل تختر پاک میکنم دوستان شجاع و حضرت بکر صدیق رضی الله عنه یادتان نره. آفرین. کالاگیتان کتابچه و کتابایتان در پشتان داشته باشین. به خاطر از اینکه کار رو ما میکنیم شما باید تکرار کنین تا اینکه درس یادتان نره تنها گنگ فقط همه قدر بخونین و حفظ کنین و حفظی حفظی بخونین این قسمی نباشه شما بتونین کور دوباره بر از یک جمله گفته بتونین یا یک کس از پیشتون پرسان کنه گفته بتونین مثلا در مورد ما گفتم دوستان شجاع و حضرت ابوبکر صدیق دوستان شجاع و حضرت ابوبکر صدیق حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه شین که درست تر دیده بتون این دوستای خوبه دوستان شجاع آفرین شاگردای لایق با مطمئن هستم کلا گیتان امیل وقت کتابچه تا نوشته کردین دوباره از اینا چی میگیم من چرا اینا رو سر تخته نوشته کردم تمرکز کنین کلمه دوستان شجاع را چرا نوشته کردیم؟ بخاطر از اینکه 
حضرت محمد صلی اللہ علیہ دوستا زیاد داشتن آدم به زندگی خود دوستا زیاد می داشته باشن مگم دوستایی که بتونن بر ما برسن یا ما و از او دوستای خودم بتونیم مفید استفاده کنیم او دوستا دوستای شجاع می باشن او دوستا دوستایی هستن که در هیچ وقت ما را تنها نمی مانن یعنی حتی در اسلام هم به این تاکید شده یا یادآوری شده که همیشه دوستایی که انتخاب میکنین دوستایتان باید دوستای نیک باشن شجاع باشن کسایی رو انتخاب کنین که شما هیچ وقت نت اونا شما رو تنها نمانند با موجودیت او دوستایتان شما تنها نمانین و موضوع دومی بالای حضرت ابوبکر صدیق است حضرت ابوبکر صدیق باز موضوع رو براتون دوباره تکرار میکنم حضرت محمد صلی الله علیه و سلام چهار یار یا دوست بسیار خوب داشتن که بعد از رحلت حضرت محمد صلی الله علیه اینا به خل... خلافت میرسن یا خلیفه میشن که از جمله حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه و حضرت عمر فاروق حضرت عثمان غنی و زلنورین و حضرت علی مرتزا می باشن این چهار یار حضرت محمد صلی الله علیه و خلفای راشدین هستن که شما درباره از اینا معلومات کافی حاصل کردیم و حضرت ابو بکر صدیق اولین کسی بود یا اولین خلیفه اسلام هستن اولین خلیفه اسلام ان شاء الله ما در ادامه درس ایرا خود خانده مگم بازم شما یک دفعه به یاد ایرا داشته باشین اولین خلیفه اسلام کی است حضرت ابوبکر صدیق در مورد حضرت ابوبکر صدیق موضوعات زیاد را فهمیدیم و ای که چرا ما شهر مدینه را به اینجا یادآوری کردیم و این سوالی که در اول درس پرسیده شده این ربط به چی میگیره ان شاء الله شما ایرا در درس های آینده خود خاندین امیدوار هستم که درس امروزی را خوب یاد گرفته باشین داخل می خوایم بر شما یک توسعه داشته باشیم امیدوار هستم که مثل دیگه مسلمان ها انشالله که ما هم نجات پیدا کنیم بازم دوستکای خوبیم شما زیاد زیاد متوجه خودتان باشین بخاطر که شما خرد هستین شما باید نظافت تان زیاد مراعت کنین تا که از کرونا بتونین جلو گیری کنین و تا اندازه که میتونین شما از خانه نبروین همیشه در خانه باشین و با پدر مادرایتان کمک کنین تا که شما را خوبتر و بهتر نگهداری کنن و از شما محافظت کنن این بود درس امروزی تا که دوباره ما در خدمت قرار میگیریم شما را به خداوند میسپارم و ها یادتان نره که درس بخونین نوشته کنین و املا کار کنین تا اینکه روزای آینده دوباره من در خدمت شما قرار میگیرم و با درس جدید مجد بارک زی بر شما تقدیم میکنم امیدوار هستم که شما هم در امانت خداوند باشین کلگیتان زیاد دوست دارم خداحافظ